Kością mamy do czynienia właściwie od Platona, bo to on jako pierwszy określił jakość jako pewien stopień doskonałości. Potem można mówić o tym, że jakość przeszła do bardzo wielu dziedzin życia. Natomiast jeśli chodzi o na przykład filozofię, czy taką, taką popularne określenie jakości, no to ona dotyczy wartości użytkowej, ale też to, co nas najbardziej interesuje w ekonomii, można znaleźć ją w zasadzie w naukach ekonomicznych wszystkich, choć najbardziej dotyczyłoby to ekonomii, zarządzania i towaroznawstwo, która też jest dyscypliną nauk ekonomicznych. Ja chciałabym się skoncentrować tylko na tym, co dotyczy ekonomii i poprowadzić jakość przez proces ekonomiczny, który składa się z czterech faz, czyli produkcji, wymiany, podziału i konsumpcji i pokazać, gdzie ta jakość może występować. I tak rozpoczynając od tej pierwszej fazy, czyli produkcji, można było powiedzieć, że we współczesnej gospodarce, w takiej, którą określamy jako postindustrialną, to na poziomie makroekonomicznym możemy mówić o rozwoju, który w coraz większym stopniu dotyczy aspektów społecznych, co z kolei w przełożeniu na mikroekonomiczny aspekt można powiedzieć, że to jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Więc tutaj ten problem, który związany jest z szeroko rozumianą produkcją i właściwie najbardziej technologią i oszczędnością rzadkich zasobów. W drugiej fazie, jeśli chodzi o wymianę, to z kolei tu, tu chciałabym zwrócić uwagę na to, co staje się w ostatnich dziesięcioleciach głównym zainteresowaniem ekonomii i na przykład chodziłoby to głównie o asymetrię informacji w wymianie, czyli wiem więcej niż ty wiesz, wobec tego mogę się czuć Pewniej ta asymetria informacji może czasami wywoływać zjawiska pokusy nadużycia, ponieważ wiem więcej, no to chciałabym z tego skorzystać. Następnie można mówić o tym, że mamy do czynienia z na przykład sygnaliza sygnalizowaniem. Jest takie zjawisko sygnalizowania i to zjawisko sygnalizowania może nie wprost, ale pośrednio też wieloma aspektami może pokazać właściwie, co ma na myśli ten sprzedający swoją na przykład pracę pośrednio, bo jestem absolwentem renomowanej uczelni, bo mam bardzo dobry dyplom, więc przyszłemu pracodawcy sygnalizuje, jaka może być wartość mojej przyszłej pracy. Dalej, jeśli przejdziemy do podziału, to z kolei w tej fazie chciałabym zwrócić uwagę na jakość życia. Tutaj te elementy, które mogą mieć znaczenie od strony tego, co się powszechnie bada w tej skali gospodarki czy w skali społeczeństwa, a, a mianowicie chodzi o długość życia, o dostęp do usług medycznych, o także okres skolaryzacji. I to byłoby takie znaczące w skali charakterystyki kraju. Natomiast można też mówić o jakości życia, w sensie takim angielskim też well-being, czyli jak rodzina, czy jak człowiek potrafi korzystać z tego, co oferuje jemu otoczenie, nie tylko ekonomiczne, bo ten aspekt, który już zahacza także i o socjologię. I wreszcie konsumpcja, no i to tutaj y, mamy do czynienia z produktem, najczęściej jakość produktu, 
i tę jakość produktu, bardzo różne cechy może mieć, ale to, co najbardziej odbiorców interesuje, to trwałość, solidność wykonania, okres gwarancji, terminy i, i rodzaje płatności, sposób traktowania klienta. Więc to są takie elementy, które moglibyśmy powiedzieć, że najbardziej mają znaczenie z punktu widzenia jakości.